Koka förknippas ju givetvis huvudsakligen med robotar. Men vi levererar också sedan en liten tid tillbaka produktionsceller också. Vi kallar det för cell for production och det är det vi ska titta lite närmare på idag. Och det handlar egentligen om att vi har tagit fram ett antal standardlösningar för ett antal typiska applikationsområden till ett väldigt attraktivt pris. Men det finns en väl. Det här ger oss en hel del olika standardapplikationer. Vi kommer att titta lite närmare på dem alldeles strax. De här är väldigt modulariserade. Men de är också väldigt standardiserade. Det innebär att egentligen så är det, så är det de ingående modulerna som är standardiserade. Inte helt sämre, utan helhet. Och det ger oss en väldigt stor flexibilitet att kunna kombinera ihop de här modulerna för olika typer av utgifter. Då, helt enkelt. Och sen ser ni den sista punkten som står längst ner här nu på min slide här nu. Det står Almost Turkey. Tanken är att vi kan leverera en funktionscell ut till er som kund. Men vi är beroende av en partner som gör den sista prickeln är som skapar själva applikationen. Och återkommer till slutet av min presentation om vad det här faktiskt innebär. Tanken är här att det här är ett sätt att hjälpa er som slutkunder med en kort standardiserad lösning. Men också er som är integrerade och systempartners till oss. Att faktiskt korta er leveranstid, minska er risk i projekten och köpa färdigt komponenter att fungera på. Och vad menar jag då? När jag säger att den här är modulbaserad. Ja, varje cell består av ett antal standardmoduler. Som vi kombinerar ihop helt enkelt. Och att om en sådan standardmodul kan ha själva mekaniken kring cellen. Det finns standardmodul på bottenplattor, väggar och tydligare runt det. Som vi använder till flera av våra funktionsceller oavsett vilken funktion vi har. Det betyder att vi kan rida ut den här posten. Både ut konstruktionskostnader och även tillverkningskostnader över flera produkter då. Och då får vi också en mer beprövad lösning för att minska risken. Och på samma sätt så har vi nästan alltid någon form av positionerare i en sån här cell. Ingen över dövel och chock när jag säger att det finns alltid en robot som är. Och, och betraktar vi roboten som en modul här också. Och vi har ju som ni vet många olika typer av robotar. Många olika typer av moduler då så att säga. Sen finns det alltid någon form av processutrustning med den här cellen. Den är också modulariserad. Och är det en svettcell så är det till exempel en svettpistol och ett svettaggregat. Men beroende på vad det är för typ av funktion så varierar ju den här processutrustningen. Det vill säga att förutom att modulen kan vara tämligen generisk. Som en robot eller bottenplatterna. Kan man också ha väldigt specialutrustad för en typ av uppgift. Och givetvis så är det inte bara hårdvaran som är modulariserad utan det är även applikationsmjukvaran i de här cellerna. Och till exempel om man köper en svetscell så får man inte bara en robot, en positionerare och ett svetsaggregat. Utan man får en knippe specialinriktad mjukvara som ser till att säkerställa kvaliteten på den svetscellen om det nu är en svetscell. Så det är också en typ av specialiserad modul på huset. Givetvis så har vi ett HMI med i cellen. Och nu har vi inte bara en robot med dans, utan nu är det en hel cell vi ska köra. Så att vi har utökat funktionaliteten i vår robot med dans. Det faktiskt skapar hela cell HMI i vår med Sen finns det för de som vill ha optioner på större HMI. Det kommer snart se hur det ser ut också. Dessutom så sköts säkerheten av hela cellen. Så här har vi ju ljusbommar, vi har nödstoppstryckknappar, vi har dörrlås och säkra tillträde och så vidare. Allt det här sköts av en central säkerhets-PLC av ett välkänt fabrikat från Tyskland som heter Sirens. Jag nämner inga namn. Och den är helt öppenkollad så den 
kan man gå in och lägga till och ta ifrån funktioner till allt eftersom man vill anpassa sin information. Och sen har vi sett till att idag ska, så vill man utbyta data med sin produktionssätt. Att den är förberedd för att kopplas in i ert fabriksnätverk eller i ert produktionssätt det kan man så i form av en mjukvårdbyggning. Vill man inte göra det så sitter den här enheten i elskåpet bakpå och då kan man förse den med ett simkort och då är den cellen åtkomlig över mobilnätet. Vilket är väldigt praktiskt för vår servicepersonal om vi ska hjälpa till att elsöka. Genom att då kombinera de här standardmodulerna så kan vi ju plocka ihop flertalet typer av celler baserat på de här standarderna. Och det ger oss ett antal fördelar. Alltså, vi har en väldigt kort leveranstid av sådana här standarder. Vi pratar om att den minsta svetscellstypen här som det är en leveranstid på mindre än fyra. Givetvis så blir den väldigt kostnadseffektiv för vi gör väldigt mycket av de här delarna. Och att istället för att göra ett, göra ett projekt inklusive all konstruktion från scratch så använder vi återigen de här standardkostnaderna som gör att vi kan slå mindre pris på de här cellerna väldigt mycket. Och på samma sätt har vi väldigt mycket avprovade eftersom vi har en ganska stor volym på dem. Så funktionellt så har vi inte, så är de väldigt genomtestade. Och det ger oss då en väldigt hög flexibilitet i det antalet typer av celler vi kan bygga. Eh, här nedan så om ni tittar noga på de tre cellerna där så kan ni säkert identifiera ett antal komponenter som uppenbarligen återanvänds mellan de här tre cellerna. Ändå är det tre helt olika celler. Så vi kan kombinera ihop det här för att åstadkomma helt olika lösningar. Men i vår katalog så att säga så har vi ändå åtta grundtyper av celler. Vi adresserar åtta stycken olika applikationer. Och en sådan som jag nog redan har talat om lite grann det är ju ren bogsvetsning då helt enkelt. Vi kallar dem för Focus Cell for Arc. Sedan finns det en celltyp som handlar om bearbetningsmaskiner. Mycket gjuteri och så där man ska gjuta. Där man ska bearbeta bort ljudpeg och annat. Den kallas för free machining. Och det innehåller en stor robot, celldol och en verktygsväxlare. Vi kan använda den här för att grada och skära bort inmiljö eller ljudpeg från en direkt. Och det här finns faktiskt att beskåda fyra stycken på Skania och Södertälje i deras nya ljudperi. Här finns också en station som heter US Welding och antar att alla har koll på vad vi menar när jag säger på. Det är delakt, ni kan inte riktigt svara på min fråga lite snabbt här, men US är alltså allt bra sådant ultrautsättning. Så väldigt vanligt i plastindustrin. Den fjärde säljtypen kallas för Cleaner Primer. Också plast- och plåtindustrin. Det handlar ofta om när man ska limma ihop eller sammanfoga saker eller täta med skummen och så behöver man ha en väldigt ren yta på detaljen. Det får inte finnas smuts, det får inte finnas fett på den här, eller oljor eller så. Och det är vanligt att man behöver rengöra den här ytan innan. Och då har vi en cell som är specialiserad på det. Det är en robot som kan ta i en av produkterna och har en rengöringsduka och rengöra den här ytan innan, innan man lägger på ytan eller vad det är för det. Vi har också en cell som heter FSW och det är ju kanske något förvirrande men det är FSW, det står för Friction Stirrer Welding, alltså friktionsvetsning. Det är för men och svetsar upp metalldelar genom att flytta dem väldigt hårt och, och vibrera ihop dem helt enkelt under högtryck. Så två, och där ingår då två robotar i en sådan cell, men det är ett väldigt effektivt sätt att sammanfoga stora metalldelar för att eftersom man vibrerar ihop dem så får det. Hela ytan blir boksvetsad. Det är en väldigt bra kvalitet. Vi har också en cell för sammanfogning i vad det gäller i skurdragning helt enkelt. När vi vill sammanfoga en eller flera delar med skurdragning så har vi en station som kan göra det. Jag vågar knappt säga vad den där 
den hette. Från början, den heter Sprutsättning nu, men den hette lite kortare namn tidigare. Vi har en standardcell för punkträtts. Med svettstänger då, helt enkelt, som specialutrustning i den. Och den åttonde och sista celltypen då som vi har heter cell for loading. Det är typiskt alltså maskinbekänning, lambda, lossarensering och temaskin. Typiskt för det. Och varje celltyp av de här åtta som jag nu gick igenom här har i sin tur lite olika underkonfigureringar. Det kan vara lite olika storlekar i form av kapacitet och i materialstorlekar där kan hantera. Så till exempel här på cellförlugning här finns två huvudtyper till de här två cellerna som har snarlikt där och sen så finns det en massa underfunktioner till de här som i sin tur som de kan bestickas med. På samma sätt den punktsvetscellen som jag pratade om tidigare, där finns det tre olika utförande, grundutförande. Så det kan se som lite olika optioner. Och den jag tänkte vi skulle titta på lite närmare är vår klättsel. Klättsel finns i ett antal olika optioner. Det finns faktiskt i lite mindre än sex olika grundoptioner. Och jag tänker inte tillbänga det här webbinariet, men jag går igenom varenda cellstyp och solet vi har för då behöver vi betydligt mer tid än den halvtimme som vi har aviserat här. Men ni får hemskt gärna återkomma till mig eller någon annan på Koka med de två ni har eller fördelar eller om ni vill ha mer information om något av de här. Så jag tänkte vi skulle ta och titta lite närmare på just svetscellen för det är en sådan som vi har stående här hos oss i Göteborg i verkliga livet. Också, så det är lite lätt att relatera till och visserligen har vi corona men vi har gott om utrymme och kan hålla bra avstånd så att alla är välkomna även idag. Men även efter ni har på oss ett vaccin får komma och titta på den här sättet för den har alla powerpoints och 3D-modeller och så som vi har det gör inte sällan riktigt rätt så att man behöver. Jag tycker att man får upp ögonen på ett annat sätt än man ser den. Men det här är då en cell med automat, en svetscell. Inne i här så finns det ju utvis en svetsrobot. Här finns ett vri, enaktigt vridbord. Det vill säga att operatören kan placera ett arbetsstycke här som vänds in. Roboten kommer på insidan att utföra sin operation och under tiden kan ju operatören lossa och ladda eh, arbetsstycken på den här ytan. Och här finns då nedbordlig eh, säkerhet i form av ljusrid och och scannar här inne som hindrar att det här vridet rör sig under tiden som operatören sitter sig här. Här finns också de här mjukvarorna jag pratade om för att säkerställa kvaliteten hos klätsningen som vi vill göra i den här cellen. Och här har man också ett försättande med operationen med större och mindre. Så hur ser det där ut i verkligheten? Ja, här står det nere i vårt klätsande helt enkelt. Här ser vi den från det här hållet med det tillhörande HMI. -et. Och här ser den lite om. Så att återigen, kom hit och titta. Man kan skynda här ser ni till exempel ljusbomarna. De har givetvis åkörningsskydd allihopa också för att skydda den från galna tryckförare och annat. För det vet vi alla informationsmedel att saker och ting händer. Och inuti här finns det då en spetsrobot i det här fallet. En 16-10 kilos robot som heter Cybertech Nano. Med en rackbild på 1400 mm. Det är inte bara heller då en robot utan han har ett antal av våra mjukvaroptioner installerade redan för leverans. Nämligen eh, programmeringsutrymme, Work Visual, User Tech för användarbehörighet. Men då ett antal släpptekniktioner också. Vi kommer att hålla ett webbinarium om exakt vad dessa är lite senare. Tre stycken mjukvaror. Praktiskt till exempel är den mjukvaran man använder för att rengöra mynstrycket och centrera sin punkt, sin mittpunkt. Över detta helt enkelt så att det blir PSV TCP hela tiden när vi sätter I själva verket så kan jag visa er hur det här ser ut lite grann genom att då 
plocka upp den här i min signeringsmiljö. För, förutom att ha säljning i verkligheten så har vi utvis den i 3D-miljö. Både som simuleringsfil men också att man stäcker i när man vill lägga in den till en logo. Så här ser ni då, vi ser likheten, det är den här cellen jag talade om. Och ska vi titta på hur den jobbar så kan vi då slå på den här filmen. Och då ser ni att roboten börjar, när vi driver arbetsstycket, roboten börjar nu att svetsa. Enligt det svetsprogram som någon har gjort. Och när operationerna rengörs går den alltså till rengöring av svetsmusiken. För det finns en station med i cellen för det. Och när den har rengjort det, då behöver vi återigen då reda på var är spetsen, trådspetsen på svetsmusiken. Och den mäts in i den här stationen då. Och de här funktionerna ligger förprogrammerade i cellen redan från början. Så att det är ingenting som vi som användare behöver programmera, utan det vi behöver fokusera på att det är själva svettning, vad det är vi ska svetsa. Så där. Det här är som funktioner som vi kan anropa i vårt program. Jag går tillbaka till min presentation. Och här ser ni hur det ser ut i verkliga livet. Här ser vi då svetsroboten inne i cellen. I bakgrunden, att man skymtar framkanten av ridbordet här. I bakgrunden har vi själva rengöringsstationen. Man gör en svetsmanstecke. Och här har vi den här stationen som mäter in vad svetsstrålens centrum finns. Ni såg ju också att det satt ett lite större HMI. Vi har ett HMI på den här cellerna. Vi använder ju inte smartpendanten bara för att köra roboten, utan ursäkta mig. Vi kan visa hela HMI med en klassisk larvlista som man vill gärna ha i ett HMI och så vidare. Typiskt ett cell-HMI. Då har vi utvecklat en mjukvara som heter Foka Web HMI som vi använder. Webbaserat HMI. Så vår pendant fungerar själva på en webbserver. Vi kan visa det här på den lokala skärmen. Som ni sa, men av stationen nätverkskopplad så kan vi faktiskt visa dem på vilken plattform vi vill, till exempel en iPad eller en smartphone om man så vill. Och det här är en öppen mjukvara även den här, det vill säga om ni som integratörer lägger till eller tar ifrån funktionen så går det också att förändra HMI som ser det där. Eller det kan ju vara så att ni vill ha er en logotank med exakt i den här också. Och så här ser det ut, stå på cellen där nere, ni kanske skyltade på bilden tidigare. Så här nere, här finns den vanliga smartpaden. Och här har vi då det här lite större och kanske lite mer användare. Det innehåller alla de här standardfunktionerna för barn, inte bara en grafisk vy över cellen givetvis, utan statusindikeringar, larmlistor och varningar, statistik och diagnostik. Vi vill ju kanske veta hur mycket energi vi har gjort av eller hur många cykler vi har gjort och så vidare. Anrop av standardfunktioner. Kanske vi vill tvinga roboten till att göra rent munstycket extra. Då kan jag göra det direkt ifrån HMI här. Jag kan också importera moduler för till exempel nya svetsdelar hit som man ska lägga upp program. Och här finns då ett färdigt bibliotek av visuella komponenter. Man kan bygga ut det här. Tittar vi bak på cellen så hittar vi elskåpet där säkerheten hanterar. Och inne i elskåpet så sitter en safety PLC från Siemens. Den ser ni här i övre kant. Den har hand och nödstopp, dörrbrytare, ljusridåer och allting som finns i cellen. Allt är jobbar ihop nu typ via Profinet idag. Och det innebär ju också att den här kan kopplas in i ett fabriksnätverk som en Profnet device, om ni så vill. Och här finns en brygga, det är här ni ansluter er fabriksnät på den här enheten här. Det här går också då för fel som man nämnde tidigare med 
simkort så att när det här är gott så kommer det in i det här mobilnät. Så att för inte minst en vår kan se på. Den här PLC är ju öppen, den är inte låst på något sätt så att man kan gå rakt in i koden där, som är strukturerad och fin, och fin för de som är vana att programmera i Siemens och tillföra nya funktioner i form av det man vill lägga till sen. Och så här ser det också ut på baksidan, här står ju själva robotskåpet som ni ser och i det här fallet är det svets, sen det finns ju också själva svetsaggregat i stående här. Och vi kan leverera ner från en aggregat för tillfället, men man kan också beställa en sån här sen utan svetsaggregat och då får man ju installera ett eget om man vill ha något annat. Och givetvis när vi levererar en sån här cell så levererar vi inte bara cellen utan den åtföljs av en helt komplett uppsättning av dokumentation. Det är inte bara då givetvis ett operatörsinterface på svenska om vi nu befinner oss i Sverige utan en helt teknisk fil, en riskanalys och en 2B-deklaration. Så cellen är faktiskt lik en robot, inte senmärkt när den kommer. Därför att robot, cellen är inte riktigt helt färdig när den levereras. För det behövs ju en applikation i slutändan i den också. Som ju kan tänkas medföra vissa risker som måste in i elverkning. Och det är egentligen det vi menar med att den är almost thirty. Vi är alltså beroende av våra partners även i det här fallet. Som lika mycket som när vi, när det, när vi säljer en robot så är vi lika beroende av våra partners i det här fallet när vi säljer en sån här robot. Den. Vi levererar givetvis cellen och tillhörande riskanalys och dokumentation. Men det är ju några saker som står kvar innan det här är en full fungerande produktionsanläggning. Och det kan ju då helt enkelt, jag gör det här lite i en omvänd ordning. Så vi levererar cellen. En kvarstår är ju själva programmeringen av vätslingen i fråga i det här fallet som vi har. Det är ju ganska sannolikt att det behövs någon form av fixturering eller eventuellt blankning. För det finns en klämrisk som vi måste ta hänsyn till här på ett eller annat sätt. Eventuellt har man då försökt sälja med kraftaggregatfäll. Kanske och kanske inte. Och just när vi pratar svetsning så uppstår ju en del rökgaser helt enkelt som vi kanske vill ta hand om. Den utrustningen måste ju också byggas på det här. Så det vi levererar ihop med cellen. Det är ju givetvis hela cellen med robot och positionerare. Programmering av roboten här som man har ett antal program gjorda för att rida på bordet, färdiga funktioner man ropar. Rengöra roboten om stycket. Hålla reda på vad toolcenter pointet är och så vidare. Safe operation så att inte roboten kör in i väggen. Det är färdigt konfigurerat. Alla Säkerhetsfunktioner som finns är också givetvis färdigprogrammerade i form av nötstock, ljusrinåer, laserscanner, dörrblås och så vidare. I, direkt i safety PLC. Men fortfarande då så återstår det och lite risker att i alla fall genomlysa när man gör den färdiga applikationen. Och exakt vad som faktiskt förväntas återstår att göra, det står då väldigt tydligt i den här och deklarationen som blir med. Det här finns ett antal risker och steg som är genomgångna och här är klart markerat vad har vi på Koka gjort. Vad förväntas en indikatör göra? Det typiskt att titta på klämrisker om man har klampar eller har texturer. Och sen finns det ett antal punkter som inte är tillämpbara just det här. Det här dokumentet följer med varje sätt också. Det är ett Word-dokument så att det är väldigt lätt för er som kunder att faktiskt bygga på det här dokumentet med ofili det här dokumentet med de risker som nu eventuellt tillför om man då har en applikation med kamper och annat så här, där du eventuellt får ta Och först därefter så är då detta en komplett maskin. Det är som sagt då beroende av er som indikatörer och lär och systembarnet att få ut det här som är fungerande utrustning på marknaden. Det här sammanfattar lite grann. Jag tar upp de här åtta typerna 
vi är det igen och det här närmar sig slutet av den nya presentation om vår sällskogsbranschen. Det är ju meningen som en liten teaser. Industrial Intelligence.